ุกกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับคลิปนี้แอดจะมาทําการวิเคราะห์ข่าว EP ที่8นะครับนะซึ่งแอดจะสรุปข่าวเด่นๆสําคัญสําคัญมาให้กับเพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันนะครับยังไงก่อนเริ่มคลิปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องของแอดด้วยนะครับและหากรักก็อยากจะฝากเพื่อนๆกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับซึ่งจะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครเพื่อรับชมคลิปบอกเล่ารายละเอียดต่างๆก่อนได้เลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยกระนาดเทรดบิตเกตนะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดหลักเป็นสปอนเซอร์ของช่องนะครับซึ่งแอดเนี่ยทำการเทรดผ่านกระดานเทรดบิตเกตเป็นหลักนะครับส่วนตัวแอดเองซึ่งกระดานเทรดบิตเกตนะครับมีโหมดต่างๆให้ได้เทรดนะครับทั้งสปอร์ตฟิวเจอร์นอกจากนั้นยังมีบอทเทรดด้วยให้ได้ใช้เป็นบอทเทรดตัวแบบบอทกรีดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีระบบก๊อปปี้เทรดให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเทรดตามนักเทรดเก่งๆได้เลยนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนๆกด Follow นะครับแล้วเขาเปิดมาก็จะเป็นการเปิดให้เพื่อนๆที่กดตามด้วยนะครับโดยแอดเนี่ยทำรีวิวกําไรจากการใช้ก๊อปปี้เทรดไปแล้วคลิปอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูตามและทําตามได้เลยเนาะซึ่งแอดแปะลิงก์สำหรับการสมัครกระดานเทรดบิตเกตไว้ที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดสมัครผ่านลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็ไปเริ่มต้นเนที่ข่าวแรกนะครับบิตคอยปริมาณมหาศาลที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานกว่า5ปีเริ่มเคลื่อนไหวสิ่งนี้หมายถึงอะไรนะครับหลังจากที่ราคาของบิตคอยพุ่งขึ้นไปเกือบ 25,000 ดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้บิตคอยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวล่าสุดของบิตคอยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานาน 5-7 ปีก็ทำให้แฟนๆคริปโตหันมาสนใจได้มากขึ้นนะครับซึ่งหาเพื่อนๆดูจากภาพในหน้าจอนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจาก Glass n o t e นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าบิตคอยปริมาณ 1.6 ล้านบิตคอยหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมาอย่างน้อย5ปีเริ่มเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันนะครับในส่วนของตัวเส้นสีส้มตรงนี้นะครับผมเห็นไหมที่มีการพุ่งขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นตัวที่บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนะครับโดยการเคลื่อนไหวนะครับของบิตคอยครั้งนี้น่าประทับใจนะมากนะครับเนื่องจากราคาบิตคอยได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะซึ่งการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายอย่างแน่นอนนะครับการที่มันมีการเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับมันบ่งบอกถึงว่าบิตคอยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเข้าสู่เฟดใหม่นะครับก็คือระยะของมันนั่นแหละก็คือโดยปกติใช่ไหมครับถ้าเราพูดถึงระยะหรือเฟดของบิตคอยเนี่ยนะครับตามที่มีข้อมูลนะครับก็คือมันจะมีระยะพักนะครับระยะพักก็คือเป็นระยะที่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือวันเนี่ยก็จะค่อยๆเก็บของอ่าอันนี้เป็นระยะพักระยะเก็บนะครับระยะออมนะครับทีนี้มันจะมีระยะที่เริ่มมีการดันราคานะครับนี่ก็จะเป็นอีกระยะหนึ่งและก็จะเป็นระยะที่ราคาพุ่งขึ้นไปหรือถึงจุดสูงสุดที่จะกลับตรงและนั่นก็เป็นอีกระยะหนึ่งและก็ระยะที่ราคาปรับฐานนะครับหรือร่วงลงใหม่นั่นก็อีกระยะหนึ่งอันนี้แบบคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยในก่อนหน้านี้เป็นระยะที่ราคาร่วงลงมานะครับแล้วก็ออกแนวไซด์เวย์เพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงระยะใหม่ก็มีโอกาสที่จะเป็นระยะของการกลับตัวขึ้นได้นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับในข้อมูลส่วนตรงนี้เนาะข่าวต่อมาอีเทเรียมมูลค่ากว่า45ล้านดอลลาร์ถูกทําลายหลังจากการอัปเกรดเดอะเมิร์กนะครับการอัปเกรดเดอะเมิร์กของเครือข่ายอีเทเรียมทำให้มีเหรียญอีเทเรียมเกือบ 30,000 อีเทเรียมถูกทำลายไปผ่านกลไกการเบิร์นที่อยู่ในการอัปเกรดเดอะเมิร์กและอัตราการเบิร์นบนเครือข่ายก็ได้พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่หลังจากกิจกรรมบนเครือข่ายมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับการอัปเกรดเดอะเมิร์กของอีเทเรียมเป็นไปเพื่อเปลี่ยนจากระบบ Proof of Work เป็น Proof of Stake นะครับก็คือ Proof of Work ก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันก็คือเป็นการขุดเหรียญน,นะครับเหมือนกับ Bitcoin ทีนี้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ Proof of Stake นะครับหรือการที่เราเนี่ยนำเหรียญน,นะครับไปฝากเพื่อกินดอกในรูปแบบ Staking ที่เรารู้จักกันทีนี้นะครับการเป็นระบบ Proof of Stake เนี่ยนะครับมันจะช่วยเรือไขเดเรียมมีความเร็วในการทำรูปรำที่เพิ่มขึ้นและค่าธรรมเนียมลดลงซึ่งมันดีอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และมีกลไกการเบิร์นมาใช้เพื่อลดปริมาณ ETH
ทีนี้ข้อมูลตรงนี้จึงเป็นข้อมูลที่ดีนะครับที่เพื่อนๆเห็นซึ่งต่อจากนี้เพื่อนๆก็จะต้องจับตามองต่อไปนะครับนะสำหรับอิตาเลียนถือว่ามาได้สวยงามเลยนะครับสุดท้ายนะครับดัชนีความกลัวและความโลภของบิตคอยเปลี่ยนสถานะเป็นโลภอีกครั้งหลังราคาพุ่งแตะ 24,895 ดอลลาร์นะครับอย่างที่เรารู้นะครับนะมันจะมีตัวดัชนีนะครับหรืออินเด็กอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงภาวะอารมณ์ของคนในตลาดนะครับเรียกว่า Fear and Greed Index นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็รู้จักตรงนี้กันดีอยู่แล้วนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเฟียก็แน่นอนก็คือความกลัวนะครับนะบ่งบอกว่าในตลาดเนี่ยมันมีเรียกง่ายๆภาวะแพนิคนะครับหรือว่ากลัวว่าราคาจะล่วงนะครับหวัดโกเมก้าลงทุนนะครับแล้วก็จะมีฝั่งกรีดนะครับก็คือความโลภนะครับที่คนรู้สึกว่าอุ๊ยฉันตกรถแน่ถ้าไม่รีบเข้านะครับเลยต้องโฟโม่นะครับเฟียแอนด์มิสซิ่งเอานะครับก็คือกลัวว่าจะตกรถกลัวจะไม่ได้ลงทุนก็จะเข้ามารีบลงทุนโดยมีความโลภนั่นก็บ่งบอกว่าตอนนั้นตลาดอาจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในด้านเฟียมาตลอดและตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นด้านกรีดแล้วหรือโลภบ่งบอกว่าตลาดเฮ้ยเริ่มจะไปในทิศทางที่ดีแล้วเนาะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่บ่งบอกเพื่อนๆได้เลยว่าเฮ้ยหรือว่ามันใกล้แต่เพื่อนๆนะครับก็ต้องศึกษาให้ดีมีความรอบคอบในการลงทุน Money Management จัดการเงินให้ดีๆก่อนลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับราคามีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นเสพข่าวเสพกราฟและก็ศึกษาให้มันบาลานซ์ไปด้วยกันนะครับเพื่อการลงทุนที่ดีนะครับไม่มีการลงทุนอะไรที่สําคัญกว่าการลงทุนทางด้านความรู้แล้วเจอกัน